सो हे गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनवर कॉन्सेप्शन और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सो ट्रेनिंग रिफर्स टू इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल एटीट्यूड नॉलेज एंड बिहेवियर इन परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब द कैंडिडेट्स आर सेंट फॉर ट्रेनिंग सो डेट दे कैन परफॉर्म द जॉब इन द एक्सपेक्टेड मैनर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है कि जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके उनका एटीट्यूड इंप्रूव हो सके उनके जो नॉलेज है उनका जो बिहेवियर है इन सभी में इम्प्रूवमेंट आ सके और इसकी वजह से जो भी जॉब उन्हें परफॉर्म करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए कैंडिडेट्स ट्रेनिंग पर इसलिए भी भेजे जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कराना चाहती है उस तरीके से काम करवाने के लिए कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग देना जरूरी है अगर हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल वाइल परफॉर्मिंग द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन याद रखना ट्रेनिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड करती है या फिर एक पर्टिकुलर वर्क से रिलेट करती है लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ से होता है क्या हुआ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस समझ नहीं आया चलो फिर एग्जाम्पल समझते हैं फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया और ऑर्गेनाइजेशन को जैसे ही पता चला कि मार्केट के अंदर एक नया अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया है जिससे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जल्दी और बहुत ही एक्यूरेटली बनाई जा सकती हैं, तो अकाउंटेंट को भेजा गया उस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए इसको हम लोग बोलेंगे ट्रेनिंग फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटेंट को एक ऑरियंटेशन प्रोग्राम के अंदर भेजा गया जिसके अंदर वो अपनी मोटिवेशनल स्किल्स और वो अपनी कॉन्सेप्शल स्किल्स को इम्प्रूव करने गया है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड होती है डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय से रिलेट होता है सो डेवलपमेंट इज मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट एज कम्पेयर टू द ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग से तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग दोनों के लिए हो सकता है ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी होगी और ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं उसकी बात करते हैं पहले जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है रिड्यूस्ड लर्निंग टाइम अगर एम्प्लॉय को रेगुलर बेसिस पर ट्रेन किया जा रहा है तो जो उसकी लर्निंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो उसका लर्निंग टाइम होता है वो कम हो जाता है क्लियर उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और उसका जो लर्निंग टाइम होगा वो कम हो जाएगा नेक्स्ट इज बेटर परफॉर्मेंस अगर एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पर आप ट्रेनिंग करा रहे हो तो फिर इसकी वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस हो उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन अच्छी होती जाएगी नेक्स्ट इज एटीट्यूड फॉर्मेशन यहाँ पर एटीट्यूड से मतलब नहीं है कि उसके अंदर ईगो आ जाएगा या फिर वो सेल्फिश हो जाएगा यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब है एक पर्सनैलिटी को डेवलप करना तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने से एम्प्लॉय की एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को फेवर करेगी क्लियर नेक्स्ट इज हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम होती है उन ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ट्रेनिंग मदद करती है फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑपरेशनल प्रॉब्लम आई ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पर भेज दिया वो वहां से ट्रेन होकर आ जाएंगे तो फिर उस पर्टिकुलर ऑपरेशनल प्रॉब्लम को वो लोग सॉल्व कर सकते हैं क्लियर नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रोडक्शन टेक्निक्स तो अवेलेबल है लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो वहां पर अवेलेबल नहीं है तो फिर इस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन अनस्किल्ड पीपल्स को हायर कर सकती है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकती है और उनसे काम करा सकती है तो इससे होगा ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी मैन पावर की नीड होती है वो मैनेज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग क्लियर नेक्स्ट इज हेल्प टू अडेप्ट चेंजेस बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उन सभी चेंजेस को अडॉप्ट करने में उन सभी चेंजेस को स्वीकार करने में ट्रेनिंग मदद करती है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी जीएसटी आया था तो जीएसटी के रिगार्डिंग ज्यादा नॉलेज तो किसी के पास थी नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज को जीएसटी की ट्रेनिंग दिलाते हैं तो फिर एम्प्लॉयज को फिर भेजा गया जीएसटी की ट्रेनिंग पे वो वहां से सीख कर आ गए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगे तो बिजनेस एनवायरमेंट में चेंज आया उस चेंज को अडोप्ट करने में मदद की ट्रेनिंग है जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा हुआ क्लियर सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है बेटर कैरियर ऑप्शंस। 
अगर एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है तो ट्रेनिंग की वजह से जो उनकी स्किल्स होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं और जब एम्प्लॉयज की स्किल्स इम्प्रूव हो जाती हैं वो अच्छे से काम करने लगते हैं तो हो सकता है कि उन्हें आगे चलकर और भी ऑप्शन मिल जाए मतलब की वो मैनेजर की पोस्ट पर जा सकते हैं या फिर उससे भी कोई अगर ऊपर पोस्ट है तो वहां पर जा सकते हैं क्लियर नेक्स्ट इज अर्निंग मोड ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है और अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है तो फिर उनके पास ज्यादा चांसेस होते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये पॉलिसी है कि जो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे तो अगर एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस एफिशियंट हो जाती है वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं तो फिर उनको ज्यादा से ज्यादा अर्निंग भी हो सकती है क्लियर नेक्स्ट इज बूस्ट ऑफ द मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रहा है तो फिर इसकी वजह से एम्प्लॉयज का जो मोटिवेशन लेवल होता है एम्प्लॉयज का जो मोरल होता है वो बूस्ट अप हो जाता है वो चार्ज रहता है क्लियर नेक्स्ट इज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट अगर एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंट हो चुके हैं ड्यू टू द ट्रेनिंग तो उनके जो चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के वो भी कम हो जाते हैं एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि एम्प्लॉय सड़क पर चल रहा था सामने से गाड़ी ने आगे ठोक दिया यहाँ पर एक्सीडेंट का मतलब है मशीन से एक्सीडेंट्स होने के जो कि प्रोडक्शन फैक्ट्री में लगी हुई होती है क्लियर सो देर आर लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग आगे हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रेनिंग के बारे में देर आर मेनली टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग द फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड द सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जॉब पर रहते ही ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा देती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को जॉब से हटा देती है जॉब से अलग रखकर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है क्लियर इतना ध्यान में रखना ऑन द जॉब मतलब जॉब पर रहते हुए ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना ऑफ द जॉब मतलब जॉब से हटाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना क्लियर स्टार्ट करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग से सो वेन द एम्प्लॉयज आर ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब देन इट इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग Under this method, the employees learn by doing. This method is suitable only for technical jobs, and the advantage of this method is that the employees can learn the practical problems while working on the job. ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो मेथड होता है ये सुटेबल रहता है सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल जॉब्स के लिए और इस मेथड का फायदा ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सीख सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अपनी जॉब को परफॉर्म करते टाइम द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज डेट इट रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये इसके अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बर्बाद होते हैं और अगर रिसोर्सेज ज्यादा बर्बाद होते हैं तो फिर ये ट्रेनिंग मेथड हर जगह सुटेबल नहीं रहता क्लियर आगे हम लोग बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में सो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मीन्स ट्रेनिंग द एम्प्लॉय बाई टेकिंग दम अवे फ्रॉम द वर्क पोजिशन विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवेन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट फॉर ट्रेनिंग क्लियर यहां तक समझ गए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है एम्प्लॉयज को जॉब से हटाया जाता है मतलब कि उन्हें लीव दी जाती है इसके बाद उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है दिस मेथड ऑफ ट्रेनिंग इज मोर सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब पोजीशन सच एज कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स आर हेल्ड टू ट्रेन द मैनेजर्स ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है ये ज्यादातर प्रेफरेंशियल रहता है मैनेजरियल जॉब पोजीशंस के लिए मतलब कि जैसे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया सेल्स मैनेजर हो गया मार्केटिंग मैनेजर हो गया एटसेट्रा और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए कॉन्फ्रेंसेस कराए जाते हैं सेमिनार्स कराए जाते हैं मीटिंग्स कराई जाती हैं जिसके अंदर एम्प्लॉयज के मोटिवेशन लेवल को इंक्रीज किया जाता है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है क्लियर सो दिस इज अबाउट द मैथड ऑफ ट्रेनिंग आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कितने तरीके हो सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर कितने तरीके हो सकते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के क्लियर सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स